。好，接下来上的是我们刚刚已经转移到 Web 上面的 JavaScript 或 HTML 里面的 JavaScript 啊，它现在又在转到 Server 上，因为我们这门课要教 Web 程式设计的话，那就。就得要有伺服端嘛，没有伺服端的话，那你就纯粹只能当一个网页在看。有网页的话，你资料就很难存下来啊。那你也，你也没有办法做一些比较需要登录啊之类的那些功能就，就就没办法做哦。会登录啊，显示表格、表单，表单是连接到你的电脑里面的资料库的，啊，那些东西就没有办法做。所以我们要有伺服端啊。哦那可是伺服端呢？一开始就写那个伺服端的话有点难，所以我们先从命令列开始。那、啊、这个有些同学可能上了公司会的时候我们有谈到，那、啊、所以我很快就带过。那首先你可以去安装 Node.js 的一个东西，啊，安装完之后它就是一个可以拿来当伺服端的东西。那安装完之后你会看到，你开这一个就有一个对应的互动操作环境，就是这个。这个互动操作环境啊，然后呢，这个互动操作环境只是让你来练习 JavaScript， 但是真正真正要写写程式的话呢，你必须要使用这个 Command Prompt 啊，然后写好的时候，就请你打 Node， 然后你那个 JavaScript 的程式就可以去执行。那通常我会这样做，我会。呃，把 JavaScript 写好、测试好都没有问题之后，我才会放到网页上去做测试。哦，否则的话，网页上测试不容易出错，哦，会比较麻烦。所以我会写好测试它。然后呢 ，OK， 这个是 Java JavaScript 的部分。它、啊、这个也没有函数，刚刚看过了，就不用。不过这里的范例比较比较强大一点，我们加了一个 max 函数。啊，那 email。max 啊也可以 ，evil max s y 或 evil max 二乘 s y， 那你会看到它的结果。好，那另外呢，你在 node js 里面可以存取 server 端的这个档案啊，所以你可以用 require fs， 这引用这个档案的模组，然后就 read file seek 啊，这是同步。就是同步的读取档案，但是要告诉各位的是，这种写法是不好的哦，因为 Node.js 它的设计理念都是非同步的，所以你就用同步的，就会把整个程式卡在这里卡死，一直等等到它读完回来才会才会继续往下压。那这种方式，如果你拿来写网站的的伺服端的时候，就会把整个伺服器的。效能都卡死，啊，所以这种方式不好，你应该用 read file， 不要用 read file seek， 啊，那所以反而 read file 其实是非同步的读读方，读取档案方式，啊，这才是 Node 里面预设的，啊，啊，因为我们现在为了不要太复杂，所以我们先先做一个命令列，它会卡死没关系，反正我们也不希望做多少事情，啊。所以呢，我们就打 node read file 点 js， 这个档案叫 read file 点 js， 然后直接要读哪个档案，就直接读它自己，有点怪哦，把自己读进来，然后呢显示出来，那结果出来就是这样，那不就是它自己了？好，那写入档案也是 OK 哦，写入档案你也用，可以用 write file s e e 去写入档案。那当然也也会有一个 write file 的版本，它是不是同步的？它不是同步的就比较快，但是你写起程式来呢，就要用 callback 函数一直 callback， 啊，会比较麻烦。那这个啊，我们就可以用来做复制，复制啊，最后这个程式输出这个读到的档案，它其实是以缓抽取的方式显示出来。好，那这里要讲一个 JavaScript 里面比较进阶的东西，就是，呃，在 Node JS 里面呢，你可以定义一些模组，那这些模组可以外出给其他的程式用啊，但是你的
，重点是你要最后要把它指定给 module 点 export 这个变数啊，这样子它才会汇出。那如果你最后指定给 module export 这个变数之后呢，你你未来在 require 把它引用进来的时候，这个 app 就会是谁？就会是你 export 出出来的那个物件。啊，所以你是可以分分很多档案。然后再去引用，就变成盘式库的功能。OK， 好，那所以像我这里，我这里就按引用完之后呢，我就呼叫 m 点拍，啊 m 点拍不就是这个三点一四啊？我就呼叫 m 点 square 三，啊 m 点 square 不就是这个函数？所以就是按会变成三嘛，点进去。OK， 好，所以这种都可以呼叫用。那另外是刚刚这一种版本是单一物件汇出，可是如果你要汇出的是一个类似 class 类别的东西哦，在 JavaScript 里面所谓的 class 呢，其实是一个建构函数的东西。哎，这里还没，这里汇出建构函数，这里我们看这是一个建构函数，对 ，circle 是一个函数啊，而且在这个函数里面呢。我们创造了半径，还有创造了 area 这一个函数。OK， 所以其实 circle 是个建构函数，它在建构一个圆。好，那我把 circle 给汇出 ，OK， 而且我把常数派也汇出 ，OK。那这时候呢，我们去 require 这个 circle，require circle, circle 的时候，它其实是这一个建构函数。所以，当我们要用这个建构函数来建立一个物件的时候，我们要用 new， 我们要用 new 来建立。啊，那 new 完之后，你就可以引用它呀，或呼叫它的 area 函数。OK， 那是可以。好，好所以当我这样做的时候 ，OK， 你可以看到它的结果啊。pi 是三点一四啊 ，cir 点 pi 是三点一四，但是呢 ，c 点 pi 没有这个东西，因为我们的。的拍是放在这一个例子，这个例子现在是 C I， 是 C I 啊，而不是 C。OK， 所以你印出 C 点拍它是 amplifier， 没有这个东西。那你呼叫 C 点 area 啊 ，C 点 area，C 不就这个建出来的物件吗？那它是有 area， 它是有 area 是吗 ？C 现在就是 list list 点 area 和 C 点 area， 它是会转为这个。那所以它就会成为什么呢？五乘以五乘以三点一四，哎，二十五乘以三点一四就七十八点。OK， 好，所以这是这是这个范例就告诉我们，你要怎么样定义一个物件给别人用，定一个一个类别给别人用的物件，一个类别给别人用，在 JavaScript 里面的类别，其实是用建构函数的方式在定义。那接下来，你如果要定义，呃，除了 Node JS 里面可以用，浏览器里面也可以用的那种，那种模组哦，那你就会看到有很多城市里面会有一段很复杂的汇出动作，这个很复杂的汇出动作，它其实在考虑各种平台，啊、哦，所以他说。Type of expose， 也就是那个汇出的那一个 expose，expose 是谁 ？expose 就是这个 expose 啊 ，expose 汇出的这个东西呢，如果如果它是物件的话，哦，那我就会出，我我就把这个 expose 啊设定成。我我真正的物件都会出啊。那如果是 type of define 是个函数，而且 define 点 a 很低哦，那这个我就真的不知道它它在处理哪一种平台的哪一种 case。不过势必是某个平台的某种 case 啊。那另外一个是呃，如果都不是，就直接会出。那接下来他做了一些很复杂的动作，啊，这个东西你看，哎、欸，这个括号图
，这个挂号，这个挂号，从哪开始挂的？嗯，这个挂号目前我还是看不出来它从哪里开始挂的。好，哦 ，OK， 就是那个物物件啊，然后物价，然后呢，这是个匿名函数，它会传回历史。或者是传回 Windows 不等于 undefined。如果 Windows 不等于 undefined，Windows 的形态不是 undefined 的话呢，就传回 Windows； 否则就传回 Global。那这个是在处理各式各样平台的 case， 包含浏览器。OK， 那那写起来就很复杂了哦。所以如果你要写一个程式，可以在 Node.js 里面又可以用。浏览器里面可以用，而且还应付，比如说 IE， 啊，然后我们括弧又要应付 Chrome 之类的，然后甚至 Safari 啊之类的，那就会比较复杂，就会有这种很奇怪的卫生段落。那、啊、当你看到这一段的时候，就不用太惊讶，因为要再处理各种 case、啊。那这边呢有很复杂的汇出，那这边有一个文章在讲这个超复杂的汇出的。的原因啊，原因，你看，这是处理 Node， 这是处理 Mozilla 的 i n o d e 啊，然后呢，啊，各式各样，这是处理 Require JS， 啊 ，Command JS， 啊，太多了，所以会有这种复杂的位置动作，原因是，它要处理太多平台，都要可以用的结果。那因为 Java Script 是一个语言嘛，但是它的开发环境，你可以在浏览器里面，你可以在 Node.js 里面，你还可以在其他我根本就从来没听过的，像 Common JS、Require JS， 这我没听过，我怎么知道它怎么处理？那有人写出来，就稍微看一下人家这样写。那你如果未来想写一个各种平台都都可以用，你就来看这篇，啊，然后模仿它去写就好。那目前你只要我们需要的就只有 Node.js 里面可以用，那就把它放到 Export 就好了，不用处理这么复杂啊，放到 Export 就可以。好 ，OK， 那这就是我们今天的内容。好，那你可以稍微看一下怎么样子写模组，会出怎么样用 Node.js 的命令力，那请各位试试看。那下礼拜呢，我们就开始。教各位怎么样用 Node.js 来写 Web 程式，然后怎么处理表单的资讯，然后呢，我们会写一个网络记事本。那基本上去年我大概就只讲到这里，但今年我想再加，就是有一个叫 Express 啊 ，Express 那是一个套件。那我其实在表单这边已经有用到，可是。Express 带进来会带很多东西进来，因为它会带出整个 Node 点 JS 在写完整的网站的架构，包含登录啊，包含那些的。OK， 那甚至会有一些样板引擎。啊、嗯，那个部分如果这学期有时间的话，我们再来讲。没有时间就没办法。那所以下礼拜我预计呢，我会把这个和这个讲。好，那、啊、讲完之后，我们或许在下个礼拜就没有时间来讲 Express。好 ，OK， 那现在我们今天大概就先讲到这边。